Y uno de los vínculos que tienen los presos con el exterior es la educación. Aquí en Teruel, por ejemplo, un grupo de profesores de este colegio entra a diario en la cárcel. Tenemos eh, abajo en el centro penitenciario tres aulas que dependen de este centro. Precisamente en la biblioteca ahora estaba yo preparando unos materiales porque tenemos un club de lectura abajo. ¿Tú también, profesor? Sí, sí también, también. ¿Cuántos años llevas tú como profesor entrando a la cárcel? Pues llevo 29 años. Es una experiencia distinta a la de una escuela normal, pero interesante a la vez. La escuela es un sitio allí que se valora bastante. Eres un facilitador de aprendizajes, vas allí a ayudarles y entonces, pues bueno, yo creo que realmente valoran ¿eh? lo, que, lo que tienen allí. Se les intenta hacer a lo mejor de una manera más divertida, por ejemplo, claro. las matemáticas o la lengua. Hacemos de todas maneras concursos, cursos de lectura para que lean de alguna manera pues, de forma más amena. Bus buscas libros de temática mmm, que a ellos les pueda motivar. Muchos son neolectores, debido a sus avatares, a, sus, a, su, a su vida pues de alguna manera pues han olvidado mucho de lo que aprendieron. Porque a veces también buscamos mucho, el, entre comillas, y aunque parezca utópico, el que sean mejores personas. A veces tienes eh, libros con la temática, pues por ejemplo, de la droga o por ejemplo de la violencia de género. Y hay un poco de alguna manera concienciarles. Yo creo que se publican mañana las, los resultados. Bueno, la labor que se hace en las cárceles es importante. ¿eh? De hecho, bueno, no os van a dejar grabar dentro, pero esta cárcel es nueva. Las condiciones que tiene, la verdad es que son magníficas. La primera vez que entrasteis aquí, sí. ¿os dio respeto? Yo la primera vez que entré, sí. Era además la cárcel vieja y entonces imponía bastante más. ¿eh? Era de segundo grado, era de jóvenes y era bastante más peligrosa. La primera vez que entré en Caramanchel. Y lo primero que me sorprendió fue un montón de cascaras de huevo que había pegados en, la, en el techo. ¿Y habéis tenido alguna situación así un poco incómoda con algún preso? La verdad es que no. El respeto es máximo en... Incluso a lo mejor ya... incluso muestras de agradecimiento sí. mucho, mucho. Puedes encontrar a lo mejor mayor, mayores dificultades para lo que es trabajar en el Eurota, a lo mejor en un IES, en un centro de secundaria, que por ejemplo aquí. Hay muchísima gente que no se lo cree. ¡Ay, cómo te atreves a dar clase allí y tal! Poco menos que les parece. Y estáis solo dando clase y no hay ningún policía como otro. No, no hay nadie. Vamos a tocar, si no nos ha visto. Ya os conocen y ya os abren, ¿no? Ya, sí, sí. Buenas, ¿qué tal hoy? ¿Director de la cárcel de Teruel? Sí, el director de la prisión de Teruel. ¿Cómo es esta prisión? Pues es eh, como una ciudad en pequeño, tiene todos los servicios que puede tener una persona recluida, sanidad, formación, de educación, ahí comen, ahí cenan, ahí duermen, una... una... Una ciudad en pequeñín. Hay poco más de 200 reclusos. Al ser tan pequeña, es más familiar que la de Zuera, por ejemplo. Sí, esto es como una tienda pequeña que te atienden muy próximamente. Si entras en un supermercado, que sería una macro cárcel, pues ya es distinto. ¿Y el director es como el alcaide de las películas? No, ¿O no? Es otro tipo de relación. No. El alcaide suena, es un término que es, es, suena algo antiguo, algo represivo incluso. Y en estos momentos no, los centros penitenciarios no son represivos. ¿Estos serán cristales que se traen, por ejemplo? Sí, este, bueno, cristales que se traen y cristales que se llevan. Ten en cuenta que hay unos talleres, precisamente son talleres para hacer ventanas. Trabajan con, con una empresa concretamente que tiene un concierto con la institución penitenciaria para hacer puertas o ventanas. Un punto importante es el indulto que se hace en Semana Santa, ¿verdad? Sí, es una de las señas de identidad del centro penitenciario. Se seleccionan, concretamente esta vez hemos seleccionado dos personas, el Consejo de Ministros, que es quien en definitiva designa, es el órgano que, de, que designa los indultos de Semana Santa. Serán personas especiales, supongo, ¿no? Serán presos, digamos, de los que todo el mundo quiere dentro. Personas pues, que están, han cometido un fallo estando en libertad, no de delito grave, y sobre todo que son personas totalmente capacitadas para hacer ya su vida eh, con, con mucha normalidad. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hasta luego.